خطبہ نمبر سترہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ خطبہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضاء پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبوز دو شخص ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو یعنی اس کی بد آمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابق لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے وہ امت کے جاہل افراد میں دور دھوپ کرتا ہے اور فتنے کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے حالانکہ وہ عالم نہیں وہ ایسی بے سود باتوں کو سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اس طرح وہ شباہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح لکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط اگر صحیح بات کہی بھی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں غلط نہ ہو اور غلط جواب ہو تو اسے یہ تبقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلے پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تہ تک پہنچا وہ روایات کو اس طرح دھرم بھرم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکے ہوئے تنکوں کو خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتی ہیں اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے جس چیز کو وہ جانتا نہیں اس چیز کو وہ قابل اتنا علم ہی نہیں قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے اور جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے نہ حق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں اللہ ہی سے شکوا ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جب کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اس خطبے کے حواشی میں تحریر کیا ہے آپ لکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے دو قسم کے لوگوں کو اللہ کے نزدیک مبغوز اور بدترین خلائق قرار دیا ہے ایک وہ جو سرے سے اصول عقائد ہی میں گمراہ ہوں اور گمراہی کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پسے پشت ڈال کر اپنے قیاس و رائے سے احکام گھڑ لیتے ہیں اور اپنے مقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی گمراہی اور کجروی صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی زلالت کا بویا ہوا بیچ برگوبار لاتا ہے اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سائے میں پناہ دیتا رہتا ہے اور یہ گمراہی بڑھتی ہی رہتی ہے اور چونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہوتے ہیں اس لیے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سر لادا جائے گا محض البلاغہ